It's January 2022 and we are in the 9th district of Paris. Welcome to Dry Hard, our special show starring French author Claire Tuzar. Welcome Claire. Thanks for being here with us today. You are an expert on how not to drink alcohol. You are the writer of the newly published book Sans Alcohol. Thank you very much for being with us today. Is there something you would like to say before we start? Yes, can I get a glass of water, please? Oh, of course. Oh, thank you. Santé. Santé. Before we begin, I think it's essential that we understand the subject itself. Claire, just tell us, what exactly is alcohol? Okay, so the origin of alcohol is basically overripe food. Becoming the perfect breeding ground for a microscopic organism called yeast. They feed on the fruit's sugar to make ethanol. That's what we know as natural fermentation, and it has been used for thousands of years to make beer, wine, sake, etc. Oh, je vois. So that's why I feel funny after reading my old peaches. 1,000 years ago, the art of distillation was born, and with it, the ability to extract alcohol from various sources to make spirits. At first, it was used as a medicine, but then as a non-perishable good. Its destiny was to feed the economy of a slowly growing globalized world. Something tells me they don't really like this idea of a dry January. Oui, surtout qu'en France, l'alcool c'est vraiment quelque chose d'essentiel parce que ça représente la fête, le côté bon vivant, et c'est ça le problème, c'est que l'alcool c'est à la fois très bon et très mauvais pour nous. Sommes-nous des fous que de vouloir voir le monde tel qu'il est, sans le filtre du vin N'est-ce pas au contraire beaucoup plus sain et inspirant de le voir de façon biaisée, à travers les grandes échappées verbales de ses amis, des beuveries N'est-il pas plus sage de vouloir se cacher du réel Do you think that here, in France, we have a special relationship with drinking alcohol Definitely. It's a way of life, drinking. You know um, En français, je dirais que vraiment, ça fait partie de notre culture, c'est notre identité, en fait. Um, c'est notre façon de sociabiliser, notre façon uh, de nous exprimer, d'être bon vivant. En fait, uh, toute notre culture est à partir de ça. Par exemple, si on voit Gainsbourg, si on voit tous les films, il y a Demoiselle de Rochefort, l'alcool est partout. Um, si on ne voit pas son trou, comme on dit en France, c'est qu'on n'est pas français. Let me show you something striking. Can we? Oh yes, please. We do always enjoy a good strike, don't we? <laughs> Cet ouvrage est le, le fruit de 45 ans de réflexion euh... et d'expérience, surtout, clinique auprès de mes malades. Et le blanc sec Le vin blanc est un vin, au fond, qui agit sur le rein. Mmh. Et d'ailleurs, tout le monde le sait, je n'en C'est ce qu'on appelle le vin du rein. C'est le vin du rein, exactement, voilà. Well, there have been some efforts to have people cut back on their consumption. In the 50s, for example, a campaign encouraged the French to drink less than a half liter of alcohol per meal. So I guess one can say we, we are doing better. It's interesting that you talked about identity. Following on from this, I would like to play a petit jeu avec toi, si ça ne te dérange pas. I'll show you some pictures, and you tell me what link you see between them and alcohol. Alcool, féminin, construction, adolescence. Il euh, bah, y, y a un lien euh, direct, puisqu'en fait, euh, on se construit beaucoup à travers l'alcool quand on est jeune. Euh, c'est une façon de se sociabiliser, une façon de rentrer dans le groupe, d'aimer. En fait, euh, c'est un peu notre épine dorsale. Et pour les filles, je pense qu'il y a en plus ce, ce désir d'émancipation assez fort qui passe par l'alcool. Le problème, c'est que quand on commence dès le jeune âge, euh, après, on a du mal à s'en défaire. Être ivre, s'emparer du volume sonore et de la place, c'est aller à l'encontre de cette photo rose pâle de la jeune fille bien sage, cantonnée à son précaré, dont le vocabulaire sent le parfum floral et qui répond aux claques d'un air affable. Si l'alcool a écorché ma féminité et que j'ai souvent confondu alcoolisme et émancipation, je crois toutefois, avec du recul, qu'il y avait bien une dimension politique là-dedans. Hmm. In the incredible documentary of Adam Curtis, The Century of the Self, we can see suffragette being used by Fred's nephew, Edouard Bernays, and a tobacco company 
to incite women to start smoking as an emancipation gesture. Reading your story on the way you write about this societal dictatorship, I can't help but think that there is somewhere a sort of manipulation. Have you felt something like that, maybe? Je ne dirais pas qu'il y a une manipulation, mais oui, il y a une idée, il y a quelque chose de l'ordre de l'idéal derrière l'alcool. Euh, une conquête de liberté. On a envie de s'émanciper à travers l'alcool. C'est un imaginaire qui est beaucoup véhiculé à travers la culture, euh, à travers les images populaires, notre héritage aussi familial. Euh, et c'est vrai que pour, être, pour une fille, euh, dans l'alcool, il y a conquérir le territoire masculin. En se montrant bourré en public, on défait une image, une certaine image de la féminité un peu sage. Euh, chez l'homme, au contraire, ça va plus être de l'ordre de la conquête de la virilité, devenir un homme avec ses copains. Euh, et en fait, c'est un peu une conquête illusoire. Pour moi, c'est quelque chose qu'on nous a vendu, un peu comme on nous a vendu le cowboy Malboro et sa cigarette. Euh, mais en fait, le, le problème de tout ça, c'est que quand on se détruit, et l'alcool à l'extrême, c'est la destruction aussi, il n'y a rien de très puissant là-dedans. Euh, et puis très vite, la dépendance, euh, c'est loin d'être la liberté absolue. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait et l'accepte que boire est acceptable, ni que cela est bénéfique pour vous. Il y a une possibilité, une liberté totale et sans appel, de ne pas boire. That was heavy, but mm, wait a second. I think we might have overlooked something quite important here. Can you tell me what's happening in my brain when I devour my gin and tonic? You're right. It's a pretty important aspect of it. When you drink alcohol, it releases endorphins in your brain. The pleasure hormone is like any other good thing in life. It comes with a cost on your body and on your mind. And when we find something that gives pleasure, we tend to come back to it. When your body comes back to something by instinct, it's called an addiction. Ah, ben merde alors, I'm addicted to so many things. J'ai rencontré un genre de thérapeute qui m'a dit ceci, l'humain euh, est incapable euh, souvent d'oublier le plaisir immédiat. C'est-à-dire qu'en en fait, s'il a du mal à voir le long terme, il est prêt à tout abandonner juste pour un soir, euh, jusqu'à sa propre santé. So, um, you, were you? Yes, I was an alcohol addict. So trust me, when I talk about sobriety as something that gives more than it takes. If some of our viewers are looking to rethink their relationship to alcohol, do you think dry January is a good place to start? Doing dry January is daring. It's a subversive act against a form of social pressure. In a society where we all are pushed toward consuming, producing and fulfilling our desire, no matter the cost, can we really argue against having a little month dedicated to a more sober way of life? Vous comprenez, le dry January, c'est pas fait pour se priver, c'est pour vraiment découvrir si on a un problème avec l'alcool. Et ça aide beaucoup. En France, le gouvernement devrait vraiment soutenir cette action. Ne pas le faire, c'est plutôt privilégier l'économie, et c'est dommage. Quand je buvais, je confondais qui j'étais avec qui je voulais être. Oh, thank you, Claire. You've been a formidable guest. You've made this January dry not looking so hard, to be honest. Thank you for having me, Louis. I'm not here to tell anyone what to think. It is not why I'm here. All I can do is share with you my experience and one hard on truth. La sobriété, c'est la liberté retrouvée. Cela ne tient qu'à cela, à la chanson que l'on se chante à soi-même. And that's it for tonight, folks. Next week, we'll be getting on the other side of this story, joined by a famously anonymous alcohol lobbyist to discuss why they say a big no-no to dry January. Don't miss it. And now, back to the studio. Alors, j'avais l'air comment J'avais l'air cool ou pas Mais t'es con, tu fais exprès on t'a dit, t'es la voix off. Mais non Mais non Ah merde